Finalmente torniamo a parlare di letteratura e oggi ti presento un altro personaggio estremamente importante per la narrativa e la produzione teatrale italiana del Novecento, Luigi Pirandello. Perché Luigi Pirandello è così importante? Come ho detto perché ha dato un grande contributo nella narrativa e nella produzione teatrale e vedremo insieme nei video futuri alcune sue opere estremamente importanti. Luigi Pirandello ha segnato anche un passaggio importante dal verismo, tipico di Verga, dove la realtà era vista come oggettiva e immutabile, al relativismo, dove in realtà la realtà non esiste o comunque è mutevole, cambia, in quanto viene interpretata e modificata dalle persone. Inoltre anche Pirandello parla di maschere, ti ricordi le maschere di Carlo Goldoni che abbiamo visto insieme? Carlo Goldoni aveva eliminato le maschere dal teatro, ma lì si parlava di maschere fisiche, quelle che gli attori indossavano durante lo spettacolo. Pirandello parla di maschere differenti, sono quelle maschere invisibili che noi indossiamo nella società, sono quei ruoli che noi interpretiamo nella società, vivendo e che cambiano in base alla situazione, al luogo o alle persone con cui interagiamo. Luigi Pirandello inserisce all'interno delle sue opere degli elementi molto importanti che sono presenti nelle sue opere teatrali e di narrativa. Sto parlando di elementi come la trappola, soprattutto la trappola sociale, la follia, come nell'Enrico IV, che vedremo insieme, l'esclusione e la solitudine, come nel suo primo romanzo, L'esclusa, o nel famoso Fu Mattia Pascal, e parleremo anche di questo in futuro, e il paradosso. Ma vediamo insieme chi è questo personaggio così importante. Luigi Pirandello nasce nel 1867 a Girgenti, il vecchio nome di Agrigento, da una famiglia ricca di commercianti di Zolfo. Sembra che Luigi Pirandello abbia scritto la sua prima tragedia a 12 anni, ma purtroppo non c'è traccia di questa opera. Luigi Pirandello comincia a lavorare con suo papà nel commercio dello Zolfo, ma presto si rende conto che quella non è la sua vera strada e decide di iscriversi all'università. Studia lettere prima all'Università di Palermo, poi all'Università di Roma e infine all'Università di Bonn in Germania, dove si trasferisce dopo qualche contrasto con un professore di latino. Ottenuta la laurea, decide di tornare a Roma. Ed è qui che incontra delle persone che nel bene e nel male cambieranno la sua vita e segneranno anche il suo destino. A Roma Luigi Pirandello incontra due persone importantissime. Il primo è Luigi Capuana, un altro autore siciliano molto importante, che convince e spinge Pirandello a pubblicare la sua prima opera, il primo romanzo, L'esclusa, del 1893. È la storia di una ragazza, Marta, che viene ingiustamente accusata di tradimento e viene esclusa, appunto, dalla famiglia e dalla società. Già qui sono presenti gli elementi della solitudine e dell'esclusione. Con l'esclusa comincia la produzione di Pirandello, che seguirà poi anche con la pubblicazione di un'altra opera, Il Turno, del 1902. A Roma Pirandello incontra anche la sua futura moglie, Maria Antonietta Portulano, un personaggio che avrà una grande influenza nella vita e anche nella produzione letteraria di Pirandello. Maria Antonietta non appoggiava molto queste ambizioni artistiche e letterarie di Luigi Pirandello. Se da una parte il Capuana incoraggiava Luigi Pirandello a scrivere e a produrre, dall'altra parte Maria Antonietta non lo appoggiava e quindi non lo incoraggiava per niente. I veri problemi cominciano per Luigi Pirandello nel 1903, perché nel 1903 un grande allagamento 
distrugge completamente la miniera di zolfo nella quale era stata investita tutta la dote di Maria Antonietta. Quindi tantissimi soldi persi, una tragedia finanziaria ma anche familiare che ha portato la moglie di Luigi Pirandello a una grande depressione, una profonda depressione che ha messo a dura prova Pirandello sia umanamente che professionalmente. È un periodo molto difficile per Pirandello, da una parte deve stare vicino alla moglie perché non vuole abbandonarla, vuole starle vicino e dall'altra deve comunque sopravvivere, lavorare molto, lavora come insegnante di italiano e di tedesco all'università, comincia a chiedere dei contributi ai giornali perché prima collaborava con dei giornali dove pubblicava le sue opere, le sue novelle gratuitamente molto spesso. Adesso comincia a chiedere contributi perché ha una famiglia da sostenere. Da qui nasce la visione pessimistica e tragica della vita di Luigi Pirandello che sarà presente poi in tutte le sue opere. Da qui nasce anche la follia che vediamo nell'Enrico IV, la solitudine e l'esclusione del fu Mattia Pascal e anche la trappola. La società e la famiglia vista come una trappola che impedisce l'espressione della personalità e dell'arte. La trappola è molto presente in alcune sue opere come Così è se vi pare, che consiglio di leggere perché è veramente molto molto bello, e Uno nessuno centomila. Ma torniamo all'allagamento. È avvenuto nel 1903 e solo l'anno dopo, nel 1904, Pirandello comincia a scrivere il suo romanzo più famoso, Il fu Mattia Pascal che sarà poi tradotto in numerosissime lingue e lo renderà famoso anche all'estero. Farò un video dedicato al Fumatia Pascal perché è un'opera molto popolare e anche molto bella. Parla di un personaggio che durante un viaggio scopre di essere morto, o almeno le persone pensano che lui sia morto e quindi decide di cogliere l'occasione per rifarsi una vita, cambiando nome, identità, aspetto fisico. E ancora ritroviamo i temi della solitudine, della fuga, della trappola, ma ne parleremo insieme. Questa è una delle opere più importanti e più popolari di Luigi Pirandello. Pirandello aveva anche un grande interesse per il teatro e infatti ha realizzato anche grandissime opere per il teatro, come Così è se vi pare, Sei personaggi in cerca d'autore, L'Enrico IV che ho già menzionato diverse volte. Ed è qui che appare un altro elemento importantissimo della produzione teatrale italiana, il metateatro, il teatro nel teatro, che già abbiamo visto un po' con Carlo Goldoni, ma che Pirandello sviluppa fortemente. Il metateatro è il teatro nel teatro, che trova la sua massima espressione nella sua opera Sei personaggi in cerca di autore. Vedremo anche questi insieme, forse nell'episodio del podcast, che parla di sei personaggi creati da un autore che non ha però continuato la storia. Ha creato i personaggi, ma non ha continuato la storia. E questi sei personaggi, ormai in vita, cercano disperatamente qualcuno che crei una storia, una realtà in cui possano inserirsi. Questo è un esempio di teatro nel teatro, una rappresentazione che mostra attori mettere in scena un'altra rappresentazione. C'è una riflessione sul teatro, un grandissimo contrasto fra la finzione e la realtà e la difficoltà di distinguere le due. Tra il 1925 e il 1926 pubblica un altro grandissimo romanzo che è uno nessuno centomila. Uno nessuno centomila. Già il titolo comunica il tema della soggettività della realtà. Noi siamo uno? Non siamo nessuno? O forse siamo centomila? Perché siamo una persona diversa in base all'interpretazione che le persone hanno di noi. Anche qui c'è il tema dell'esclusione, di una persona che non capisce più chi sia. Si guarda allo specchio e dice, questo sono io, ma sono diverso per mia moglie, 
sono diverso per mia mamma, sono diverso per il mio amico, sono diverso per la mia amica. Ogni persona mi vede in modo diverso perché ognuno interpreta la realtà in modo diverso. E quindi esiste un Francesco, esistono centinaia di migliaia di Francesco in base alle persone che mi osservano o forse non esiste un Francesco. Sto entrando nel loop della follia anch'io. Quindi qua c'è l'elemento della soggettività, del contrasto fra realtà e finzione e anche della solitudine, perché vedremo che questo personaggio concluderà la sua storia in completa solitudine, ma in compagnia in realtà della natura. Quindi quali sono gli elementi fondamentali della produzione letteraria di Luigi Pirandello? Abbiamo menzionato le maschere, ma non le maschere fisiche, le maschere che noi indossiamo nella società, perché cambiamo ruolo in base alle situazioni in cui ci troviamo. C'è il ruolo della trappola. La società e spesso anche la famiglia sono rappresentate come una trappola. Mattia Pascal, nell'opera Il fu Mattia Pascal, scappa dalla propria famiglia perché è vista come una trappola e coglie l'occasione per rifarsi una vita. Il contrasto fra realtà e finzione abbiamo visto insieme. Abbiamo visto anche la visione negativa e spesso tragica della vita di Pirandello, che però non è rappresentata e comunicata attraverso il lamento, ma più che altro attraverso il paradosso e l'umorismo. E forse il paradosso e l'umorismo sono delle strategie che Luigi usa per fuggire da questa realtà, da questa trappola. Il teatro è paradossale perché mostra come l'essere umano spesso possa tentare di fuggire dalla propria realtà attraverso la follia o gesti decisamente non convenzionali. Dopo tutto questo grande lavoro e questo grande contributo che Luigi Pirandello ha dato alla produzione letteraria italiana, ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura nel 1934, ma purtroppo ci ha lasciato poi due anni dopo per una grave polmonite. Questa era la vita e una carrellata delle opere più importanti di questo autore che io amo tanto, un autore che ha dato un grande contributo tra la fine dell'Ottocento e eh, l'inizio del Novecento, ma torneremo su Luigi Pirandello. Farò sicuramente un video su sei personaggi in cerca d'autore e anche un video sul fu Mattia Pascal. Vorrei anche creare un episodio del podcast per parlare magari dell'Enrico IV, perché sono opere molto molto interessanti per me, ma spero che lo siano anche per te, e sarà comunque sempre un'ottima occasione per esercitarti nella comprensione orale dell'italiano e imparare qualcosa di nuovo sulla nostra cultura e in questo caso la letteratura. Ovviamente troverai la scheda in pdf con la trascrizione di questo video sulla mia pagina Patreon che trovi al link in descrizione e spero di vederti al prossimo video. A presto!